ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிம்பிளிஃபை யோர் லைஃப் இட்ஸ் பாத்தி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வெஜிடபிள் எப்படி கிளீன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் ஸோ இது என்னோட ஸ்டைலுங்க நீங்கள் எப்படி கிளீன் பண்ணுவீங்க எந்த மாதிரி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவீங்கன்றத எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் இந்த மாதிரி வீக்லி ஒன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு பாத்திரத்தில் தண்ணி வினீகர் வச்சுட்டு இப்படி ஒரு துணியில் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து ட்ரை பண்ண வச்சுட்டேன் ஏற்கனவே நான் கொத்தமல்லி ட்ரை பண்ண வச்சுருந்தேன் ஸோ அது வந்து நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு கொத்தமல்லி அப்புறம் இந்த புதினா இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு பிறகு நல்லா ட்ரை ஆகிட்ட பிறகு மட்டும் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து அது அழுகி போயிடும் ஸோ டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்தது அப்படின்னா டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் என்கிட்ட இப்போது டிஷ்யூ பேப்பர் காலி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்மளுக்கு நிறைய பொருள்கள் வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது ஸோ அந்த கேட்டகரியில் டிஷ்யூ பேப்பர் எனக்கு கிடைக்கல ஸோ அதனால் நான் இப்படியே ஸ்டோர் பண்ணுறேன் பட் இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணும்போது அதாவது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நீங்கள் அந்த பாக்ஸ் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி அந்த தண்ணி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா அதை தொடச்சிட்டு திருப்பியும் வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போடுறது ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பாத்திரத்தில் தண்ணியில் வினிகர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் அழுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு அந்த நல்லா அழுக்கு இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல தண்ணியில் க்ளீன் பண்ணி ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ இது எப்போவுமே நான் பண்ணுற விஷயம் அதாவது எல்லா வீக்குமே வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி தான் நான் க்ளீன் பண்ணுவேன் என்ன அப்படின்னா வினிகர் ஒரு வாட்டி போடுவேன் ஒரு வாட்டி மஞ்சத்தூள் யூஸ் பண்ணுவேன் ஒரு வாட்டி கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த க்ளீன் பண்ணுற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் மாறுமே தவிர வெஜிடபிள்ஸ் எப்போவுமே நான் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எடுத்து வைப்பேன் இது வந்து எல்லா டைமும் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி பீரியடில் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் அப்படின்றது கிடையாது எப்போவுமே நம்ம இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் க்ளீன் பண்ணிட்ட பிறகு ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வைங்க நல்லா ட்ரை பண்ணிட்ட பிறகு எடுத்து வைங்க அது எப்போவுமே நம்மளுடைய ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இப்போ பாருங்கள் பச்சை மிளகாவோட காம்பை வந்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணுறேன் காம்போடு நம்ம எடுத்து வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக அழுகி போயிடும் ஸோ ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் அதாவது வீக்லி நான் எப்படி க்ளீன் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா கருணக்கிழங்கும் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க கருணக்கிழங்கு ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள வைக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா நான் உருளைக்கிழங்கு தக்காளி கருணக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் சாம்பார் வெங்காயம் வெங்காயம் இதெல்லாமே நான் வெளியில் தான் வைப்பேன் பூண்டு இதெல்லாமே வெளியில் தான் வைப்பேன் ஆக்சுவலாக இது நம்ம இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் கொஞ்சம் நாள் நம்மளுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தால் தான் அடிக்கடிக்கு நம்ம வெளியே போகாத மாதிரி இருக்கும் அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் கொஞ்சம் நாள் இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் நான் எடுத்து வச்சேன் மற்றபடி இந்த கிழங்கு வகைகள் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் அப்புறம் சாம்பார் வெங்காயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நான் வெளியில் தான் வைப்பேன் ஸோ இதை வந்து ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணிடுவாங்க அதனால் நான் இதில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முருங்கைக்காயெலாம் பெருசு பெருசாக அப்படியே நீட் நீட்டாக நம்மளால் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க முடியாது ஸோ அதனால் நான் வந்து கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறேன் அதே மாதிரி வாழைக்காவும் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு தான் எடுத்து வைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அதாவது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் இல்லையா ஸோ நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுற ப்ரொசீஜர் இது எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கன்வீனியண்ட்டாக எனக்கு வந்து இன்றைக்கி நான் இப்போ குக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்லாமே கை கட்டுற தூரத்தில் இருக்கிற மாதிரியே நான் பார்த்துப்பேன் ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் க்ளீனாக வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து குக்கிங் பண்ணுறதுக்கே வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நான் வந்து பக்காவாக ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன் இதில் என்னென்னா டைம் நமக்கு ரொம்ப சேவ் ஆகும் அதே மாதிரி எதுக்குமே டென்ஷன் அடிக்க தேவையில்ல காலையில் எழுந்துச்சோன்னா ஐயோ கொத்தமல்லி எங்கே இருக்குது கருவேப்பிலை எங்கே இருக்குது பச்சை மிளகா எங்கே இருக்குதுன்னு தேட தேவையில்லை எல்லாமே கரெக்டாக நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த அழுகி
ஓகேவா ஸோ அந்த அளவுக்கு பொறுமையெல்லாம் நம்மளுக்கு காலையில் இருக்காது ஸோ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வரும்போதே நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிடுவேன் ஏதாவது வாம்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து கட் பண்ணி இதே மாதிரி ரெண்டு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா காலையில் எழுந்திரிச்ச உடனே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டு குக்கிங் பண்ணுறதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் இந்த மார்னிங் சிக்னஸ் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கும் என்ன பண்ணுறது எப்படி பண்ணுறது அப்படிலாம் யோசிச்சு ஸோ நான் வந்து எப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வந்த உடனே மெனு பிளான் பண்ணிவிடுவேன் அந்த வீக் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத பிளான் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ எனக்கு வந்து டென்ஷனே இருக்காது இந்த வீக் காலையில் எழுந்திரிச்சேனா மண்டே இது பண்ணணுமா ஓகே அது பண்ணிடலாம் ஏன்னா எல்லாமே ரெடியாக இருக்கு இல்லையா ஸோ ஈஸியாக வந்து நான் எல்லாமே பண்ணி முடிச்சிருவேன் கிச்சனுக்குள்ளே எப்போவுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலும் இருக்காது ஈஸியாக எல்லா வேலையும் பண்ணி முடிச்சு டக்குன்னு கிச்சன்லேருந்து வெளில வந்து பசங்கள் கூட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகும் இந்த மாதிரி நான் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணலைனாலும் சரி இந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வைக்கிறதாவது அட்லீஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ